आज वीडियो लेक्चर मध्य अपन इता बारावी इंग्रजी का प्रश्न पत्रिके मध्य क्वेश्चन थ्री बी एप्रिशिएशन ऑफ द पोयम जो चार गुणा उत्तर लिखना काय कालजी घायला पाहिजे कस उत्तर लिहायला पाहिजे याचा विचार करणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला माहीतच आहे की ये प्रश्न तिसऱ्या बी मध्ये आपल्या पाठ्यपुस्तकात आठ कविता दिलेल्या आहेत त्या आठ कवितांपैकी कोणत्याही कवितेतील तीन ते चार कडवे तुम्हाला किंवा पूर्ण कविता इथं दिली जाते पण त्या कवितेचं नाव किंवा त्या कवितेच्या कवीचं नाव दिलं जात नाही तुम्हाला ते ओळखायचंय आणि त्याचं रसग्रहण दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे किंवा मुद्दे दिले नसतील तर या मुद्द्यांच्या आधारे या पॉईंटच्या आधारे कसं करायचं याची माहिती आपण आता घेणार आहोत चला तर मग घेऊया माहिती पहिला मुद्दा आपल्याला दिला आहे तो म्हणजे अबाउट द पोयम पोयट अँड टायटल इथं तुम्ही काय करणार आहात कवितेच नाव लिहिणार आहात कवितेच्या कवीचं नाव लिहिणार आहात आणि त्यांच्याबद्दल कवितेबद्दल दोन ते तीन ओळी लिहिणार आहात कशा लिहायच्या त्या बघा असं लिहायचं द पोयम तिथं नाव लिहायचं कवितेचं कोणती कविता आहे द स्मॉल टाऊन्स अँड रिव्हर्स रिझन माय ममांग दाई या कवयत्रींनी ही कविता लिहिलेली आहे हे तुम्हाला इथं सांगायचं आहे ममांग दाई विषयी थोडक्यात ममांग दाई इज अँड इंडियन पोयटिस इन इंग्लिश ममांग दाई या भारतातल्या इंग्लिश मध्ये लेखन करणाऱ्या कवयत्री आहेत समजलं तसच द पोयम इज टेकन फ्रॉम द खर कलेक्शन द रिफर पोयम द पोयम डिस्क्राइब्स लँडस्केप अँड नेचर वेअर रिफर इज डॉमिनंट फेनॉम मॅन कवयत्री या निसर्ग कवयत्री आहेत आणि त्यांच्या द रिव्हर पोयम्स या कविता संग्रहामधून ही कविता घेतलेली आहे पुढचा मुद्दा थीम म्हणजेच या कवितेची मध्यवर्ती कल्पना काय आहे ते इथं सांगायचंय द पोयम स्मॉल टाऊन्स अँड रिव्हर्स इज बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द ट्रायबल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया या कवितेची मध्यवर्ती कल्पना काय आहे नॉर्थ ईस्ट भागात राहणारे जे आदिवासी लोक आहेत त्यांच्या ज्या श्रद्धा आहेत त्या श्रद्धांवर आधारित असलेली ही कविता आहे या कवितेमध्ये कवी काय सांगतात द पोयम डेपिक्स द नॅचरल ब्युटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया ईशान्य भारतातील निसर्गाच वर्णन या कवितेमध्ये कवी करतात द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रिच्युअल्स कस्टम्स ट्रॅडिशन्स ऑफ द पोयट्स ट्रायबल कम्युनिटीज ऑल्सो द थीम ऑफ धिस पोयम आदिवासी लोकांच्या ज्या परंपरा आहे श्रद्धा आहेत यांचा उल्लेख या कवितेमध्ये कवी करतात पुढचा मुद्दा आहे पोएटिक डिव्हायसेस लँग्वेज स्टाईल या कवितेमध्ये वापरलेली अलंकार कोणती आहेत तुम्हाला ती इथं लिहून काढायची आहेत या कवितेमध्ये कोणकोणते अलंकार आहेत ॲलिटरेशन पर्सॉनिफिकेशन अँटिथेसिस रिपिटिशन ट्रान्सफर एपिथेट मेटॅफर आणि सिमिलिंग या अलंकाराचा उल्लेख तुम्हाला इथं करायचा आहे तसच या कवितेची जर काही स्पेशल फीचर्स खास वैशिष्ट्य असतील तर त्यांचाही उल्लेख तुम्हाला इथं करायचा आहे स्पेशल फीचर्स अँड मोरल्स इन पोयम द पोयम स्मॉल टाऊन्स अँड रिव्हर्स इज अ ट्रू अकाउंट ऑफ द बिलीफ ऑफ ट्रायबल पीपल या कवितेमध्ये कवीने ट्रायबल म्हणजे आदिवासी लोकांच्या ज्या खऱ्या श्रद्धा आहेत सत्य श्रद्धा आहेत त्या कवितेमध्ये कवयत्री मांडण्याचा प्रयत्न करतात धिस इज अ रिलिजियस पोयम ही एक धार्मिक कविता आहे 
इट कैन बी ट्रीटेड एज अ नेचर पोयम तसच ही एक निसर्ग कविता सुधा है अशा बयाच गोषी का उल्लेख तुम्हें इतने करू शकता पुढ़ मुद्दा वैल्यूज मेसेज एंड मोरल्स इन द पोयम या कवित काय संदेश मिलतो हे सुद्धा अपन इत लिखू शकतो द पोयम इट सेल्फ इज बेस्ड ऑन व्हॅल्यूज ही कविता मूल्यांवर आधारित आहे द पोयम क्रिएट द व्हॅल्यूज लाईक रिस्पेक्टिंग आवर कल्चर रिस्पेक्टिंग ट्रॅडिशन्स अँड कस्टम्स ही कविता आपल्याला आपल्या ज्या रूढी परंपरा आहेत त्यांचा मान सन्मान करायला शिकवते अशा गोष्टींचा उल्लेख आपल्याला इथं करायचा आहे शेवटचा मुद्दा आहे युअर ओपिनियन अबाउट द पोयम तुम्हाला या ठिकाणी तुमचं या कवितेबद्दल जे मत आहे ते मत व्यक्त करायचं आहे आय थिंक द स्मॉल टाउन्स अँड रिव्हर इज द बेस्ट पोयम तुम्ही सांगायचं ही कविता मला अतिशय चांगली कविता वाटते एव्हरी ऍस्पेक्ट ऑफ दिस पोयम इज एक्सलंट या कवितेत आलेला प्रत्येक घटक हा उत्कृष्ट आहे आय लाईक थीम अँड इट्स इफेक्टिव्ह प्रेझेंटेशन या कवितेची मांडणी आणि या कवितेची थीम मला खूप आवडते असं या ठिकाणी तुम्ही लिहू शकता त्याच पद्धतीने आय एम सरप्राइज टू सी द बिलीफ्स ऑफ ट्रायबल्स इन साऊल कस्टम्स रिच्युअल्स अँड ट्रेडिशन्स आय लाईक द पोएट्स कन्सर्न ऑफ नेचर त्याच पद्धतीनं कवयत्रीला निसर्गाबद्दल वाटत असलेली काळजी सुद्धा मला खूप आवडते अशा विविध गोष्टींचा उल्लेख तुम्हाला इथं करायचा आहे धन्यवाद